Efirdə Telegraf Komun 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Rusiya sakitləşmək bilmir. Azərbaycana qarşı yeni həmlə. Bu ərazilərdə qaytarılır. Sühün ön açılır. Putinlə nüvə mesajı. İsrailə hücum əmrini kim verir? Lavrovdan Qarabağ açıqlaması. Rusiyanın Qarabağla bağlı son təklifləri Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına qarşı olduğunu göstərir. Telegrafkom xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Ekspert Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Qaluzinin məsələ ilə bağlı açıqlamasına toxunub. Stat. Qaluzin bildirir ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsində Qarabağ ermənilərinin hüquqları ilə bağlı məsələ yer almalıdır. Lavrovun muavini həmçinin artıq tarix olmuş Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyini söylüyüb. Qaluzin həmçinin Qarabağda Rusiya sünməramlarına ehtiyac olduğunu vurğuluyub. Görünən budur ki, bölgədə münaqişəli vəziyyətin və ya güya ermənilərin hüquqlarını önə çəkməklə Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin davam etməsində maraqlıdır. Rusiya Azərbaycanın öz ərasində separatizmə son qoymasını qəbul və həzm edə bilmir. Çünki separatizm uzun illər əllərində Azərbaycan və Ermənistana qarşı təsirli alət olub. İndi bu alət əllərindən çıxıb, bütün hiddət və hikkələri buna görədir. Qarabağda separatizmə son qoyulub, silahlı ermənilər tək silah edilib, qondarma rejim ləhv edilib. Bu durumda Qarabağda kiminsə sülh məramlarına ehtiyacımız da yoxdur. Qarabağın gələcək sülh müqavirəsinə sağlanması ehtimalına gəlincə, Məhməd Əsədullazadə qeyd edib ki, bu, Azərbaycanın daxili məsələsidir. Heç bir xarici ölkə ilə sarışda yer ala bilməz. Start. Rəsmi Bakı Qarabağın adının mümkün sülh müqavirəsinə sağlanmasına çoxdan etiraz edib və bu məsələni bir daha müzakirə edilməmək üzrə bağlayıb. Moskvanın təklifi elə təklif olaraq qalacaq. Bakı bu dəfə də müzakirə etmədən rəd edib. Heç Rusiyanın vasitəçiliyinə də ehtiyac yoxdur. Ermənistan da bunda maraqlı deyil. Qarabağ yükündən qurtulan Ermənistanın başnaziri Paşinyan da Moskvanın təklifinə yaxın durmayacaq. Moskva bununla bağlı onun razılığını almağa çalışır. Amma Kremlə yol ayrıcında olan Ermənistan başnazirinin buna müsbət baxacağını düşünmürəm. Qarabağ münaqişəsi bitib. Ermənistan da həm bunu, həm də Azərbaycanın ərazib türlüyünü qəbul edib. Lap qəbul etsə belə, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Azərbaycan öz daxili məsələsini kənarla müzakirə etmək fikrində deyil. Azərbaycan öz ərazib tövrünü bəta edib. Bundan sonra ancaq sülh müqaviləsi müzakirə oluna bilər. Bununla bağlı ən doğru məkanı da Prezident İlham Əliyev göstərib. Gürcistan statın sonu. Razılaşmaya əsasən Azərbaycanın Ermənistandakı anqlavları Qazax və Naxçıvanın kəndləri qaytarılmalıdır. Bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Tigran Abramyan deyib. Ermənistan hökuməti indiki mərhələdə 8 kəndin təhvil verilməsinə nail olmağa çalışır. Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazib tövlüyünü tanıyıb. Tanıdığı ərazilərə həm Qarabağ, həm də həmin 8 kənd daxildir. Deputat bildirib Abramyan, bunun Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının önün açacağını söylüyüb. Rusiya hükuməti nüvə sınaqlarının qadağası müqaviləsinin ratifikasiyasını geri götürmək üçün hərəkətə keçib. Bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşınmaları İnstitutu məlumat yayıb. Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərliyi bu qurumun Beynəlxalq Məsələlər Üzrə Komitəsinə müqavilənin ratifikasiyasını geri götürmək prosesini müzakirə etmək üçün oktyabrın 18-nə dək vaxt verib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilk dəfə oktyabrın 5-də ratifikasiyanın geri götürülməsi ihtimalı barədə danışıb. Kreml, ABŞ və müttəfiqlərini Ukraynanı diyalog masasına gətirmək məqsədi ilə Kiyevə təzik etməyə, təşviq etmək üçün nüvə ritorikasından istifadə edir. Bununla belə, Rusiyanın Ukraynadan nüvə silahından istifadə etmalı azdır. Təhlildə deyilir. Röterin bundan əvvəlki iddiasına görə Rusiya praktiki nüvə sınaqlarını hazırlaşır. Məqsəd qəlbi qorxutmaq və Kremlin qətiyyətini nümayiş etdirmək ola bilər. Eyni zamanda ekspertlərin fikrincə Moskvanın nüvə sınaqlarına əl atacağı etmalı azdır. Çünki belə bir addım çox ciddi eskalasiya olardı. Həmasın yüksək rütbəli liderlərinin yalnız məhdud dairəsi keçən əftə sonu İsrailə qarşı geniş müqaslı işğal planlarına xəbərdar idi. Bunu Həmas liderlərindən biri Əli Bərakə, Associated Press-ə deyib. Yalnız bir neçə altı Həmas komandiri 
sıfır sağ takta bildirdi ve rakip bildirip o hücumun Hamas komandilleri tarafından tahminen bir ilde planlaştırıldığını hatta gruplaşmanın en yakın müttefiklerinin bile hücumun vaxtı barede evvelceden melmaklandırılmadığını iddia edir. Hamas üs ve hemçinin İran keşfiyatının hücumun planlaştırılmasına kömek etmesiyle bağlı melmatı yalanlayıp ama elave edip ki 2014 yılında Gazza muhabbesinden beri Hamas öz raketlerini öz istesal edir ve öz dövüşçülerine təlim keçir. Eyni zamanda o, hücumun abışın İsrail ve Saudiya Arabistanı arasında münasibetlerini normallaştırmaq səylilerini pozmaq məqsədi daşıdığını inkar edir. Onun sözlerine göre, hücum radikal sağçı İsrail hükumetinin son bir ilde hayata geçirdiği bir sıra tedbirlere cevap edir. Bərakı Hamas'ın İsrail ile uzun müddetli müharibə aparmağa hazır olduğunu təkcə qazada 40 min dövüşçünün eləcə də uzun müddət bəs edəcək raket arsenalının olduğunu söylüyor. Rusiyanın Qarabağdaki sülmeramlı kontingenti Canubi Qafqazda dinç hayatın bərqarar olmasına öz tövbəsini vermeyə hazırdı. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Nazir bildirib ki, ABŞ ve Avropa Birliği'nin Azərbaycan-Elmənistan münasibetlerinin nizamlanması prosesine müdaxiləsi qeyri-sabitliyə səbəb olur. Rusiya öz geosiyasi ambisiyalarını reallaşdırmaq için Washingtonla birgə Azərbaycan ve Elmənistana vasitəçilik xidmətlerini sığıyaraq Canubi Qafqazda sabitliyin pozulmasına səbəb olurlar. Ben ve Bakı rehberliği iki ülkenin sövrenliğinin karşılıklı tanınması meselesini hülle etdikten sonra dinç hayatın belgarar olması ve etimadı mühkümlendirmeyin vaxtı çatıb. Rusya sünmeramlı kontingenti buna her cür tövbe vermeye hazırdı. Lavrov vurguluyub. Videomuzu beğendinizsə kanala abunə olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.